finalmente eu vou dar a notícia que todo mundo queria ouvir em uma dessas edições do Blackpink News. A Lisa do Blackpink já está filmando um MV, um videoclipe para o seu tão aguardado debut solo, que vai acontecer ainda este ano. Essa informação foi confirmada pela própria empresa dela, então não é rumor e nem especulação, é oficial. A internet foi a loucura com essa informação. O filme do Blackpink The Movie será apresentado no Cannes Film Market e vai ser apresentado primeiro em seis países. Ainda não sabemos se o Brasil vai fazer parte desse seleto grupo. O diretor de Snowdrop pode ter anunciado que estão gravando as últimas cenas do drama e os fãs ficam mais ansiosos para a estreia da Quinte Sul como protagonista. DJ Snake ataca novamente e aumenta rumores do lançamento daquela música dele com a Lisa. Até um amigo próximo da Lisa comentou sobre essa situação toda. Love Sick Girls chega às plataformas digitais hoje à noite. Calma aí, é a versão japonesa da música. Kintsu fez live recentemente, eu postei aqui no meu canal e quase perdi o canal. Vamos falar também da Jenny com Tommy Brown e a Rosé no próximo episódio de The Sea of Hope. Tudo isso e muito mais na edição do quadro mais querido desse canal, o Blackpink News. Assistam a edição até o final para vocês ficarem atualizados e saberem o que aconteceu recentemente sobre o Blackpink. Mas antes de assistir o vídeo, já comenta aí o que você espera para o conceito do debut solo da Lisa. E para você nunca perder nenhuma notícia sobre o grupo, se inscreve no canal e me segue também lá no Instagram. Por favor, me segue lá também. Você acredita em milagres? Pois é, a Lisa do Blackpink realmente está finalizando o seu tão aguardado debut solo, já que na noite de ontem, dia 11 de julho, um insider anunciou a Austin, que é um portal de notícias lá da Coreia do Sul, que a Lisa do Blackpink estava se preparando para gravar seu MV, seu videoclipe. Sendo mais específico, a fonte afirmou à imprensa que as gravações já haviam começado. E para começar as primeiras etapas da gravação de um MV, é preciso ter conceito, música, figurino, sets, tudo isso pronto e bem elaborado. Ou seja, é a parte final da preparação da Lisa para sua tão aguardada estreia que deve acontecer nos próximos meses. A fonte também afirmou que a Lisa iria fazer seu debut no verão coreano, que vai ser entre junho até setembro. Claro, a gente descarta o mês de junho, pois esse mês já passou. Eu pessoalmente tô apostando em agosto, lá pro meio ou final de agosto. Faz mais sentido pra mim, porque é bom que pega um embalo aí do The Movie e do aniversário do grupo. E pra surpresa de muita gente, foi que a empresa do Blackpink, a YG Entertainment, confirmou a informação. Em nota, eles falaram que a Lisa está se preparando para gravar um videoclipe para sua música solo e que ela está continuando o seu trabalho para sua grande estreia solo. Ou seja, Lisa já está gravando seu MV e é tudo muito real. Em poucas semanas, a gente vai poder ouvir essa música, vai poder ali assistir o MV e vai ficar mais feliz porque só vai ficar faltando a Quinte Sul cumprir a lenda dos quatro solos das meninas do Blackpink. E o que vocês esperam que seja? Vejam tudo isso, pessoal. Esse verão promete muito. Quem apostou em um conceito mais praiano, com salzão e pole party, já saiu na frente, pois o debut dela vai acontecer em uma época de verão. Vamos ter que aguardar para ver o que realmente vai sair disso tudo, mas eu já estou muito ansioso. E ainda falando da Lisa, essa notícia foi noticiada em todo o mundo. Diferentes portais de notícias informaram que a Lisa estava chegando, que ela finalmente estava gravando o MV para o seu debut, ela foi parar nos Trends Topics mundiais, o Weibo também ficou em primeiro lugar entre os assuntos mais comentados em todas as redes sociais de comunicação que pode existir, a Lisa estava nos assuntos mais comentados. Esse solo dela vai quebrar a internet, pessoal. A Lisa é uma das maiores idols de K-Pop, então com esse debut dela, eu não tenho dúvidas que mais recordes irão ser quebrados. O DJ Snake, personagem que já é muito conhecido nessa história que envolve a Lisa, 
desde o seu debut solo, começou a deixar os Blinks mais inquietos e mais curiosos sobre esse suposto lançamento dele com a Lisa, onde ele já liberou algumas prévias e os fãs do grupo também já sabem que esse projeto vai acontecer, porque não é possível ele estar tá brincando com a nossa cara postando essas prévias da Lisa cantando, inclusive a letra do pequeno trecho ainda tá na minha cabeça, mas enfim, os fãs perceberam que tem um vídeo privado na conta do canal do DJ e alguns estão especulando que talvez esse vídeo seja algo envolvendo a Lisa ou o teaser de uma nova música dele com ela, enfim, são tantas especulações que às vezes eu até me perco. E mais tarde, o próprio DJ Snake fez o seguinte tweet, quem está preparado para a nova música? E um dos amigos da Lisa comentou que mal pode esperar. Gente, isso tudo combinado às notícias que eu falei anteriormente, fez com que a galera começasse a pensar que talvez o debut solo da Lisa seja produzido pelo DJ ou talvez seja mesmo uma colaboração. Essas pequenas pistas enlouqueceram ainda mais os Blinks, porque se for verdade que a Lisa e o DJ vão lançar algo juntos agora, será que essa música vai ser a faixa principal do projeto dela? Será que essa música vai ser parte como uma B-track ali de um single álbum dela? Se bem que ele pode ter se envolvido também, como eu falei anteriormente, apenas na produção. E isso ainda preservaria o conceito de ser uma estreia solo nos palcos. De qualquer forma, com ou sem DJ Snake, os fãs não aguentam mais esperar e vão dar tudo de si para que essa música da Lisa seja um grande sucesso. Se segura aí que ainda tem mais informação sobre o solo da Lisa. Um funcionário da YG, ou melhor dizendo, um staff da YG, deixou os fãs enlouquecidos com sua recente atualização no Instagram. Esse funcionário ele postou uma foto no Instagram dentro de um carro indo para algum lugar. Na legenda da foto dizia que ele estava indo para o set de filmagens, justo no momento em que tinha saído os rumores da notícia que a Lisa estava filmando o seu videoclipe. Vocês não acham isso suspeito? Será que ele já estava indo para o set de filmagens do solo da Lisa? Eu aposto que sim. E mais, esse staff da YG sempre está com a Lisa quando ela tem algum compromisso bem importante. Ele está ali acompanhando ela. Será que ele está indo para o set de filmagens com a Lisa? Gente, quanto mais dias se passam, mais eu fico animado com a possibilidade de ouvir o solo da Lisa. E sem dúvidas, daqui até lá, vai ter rumores, vai ter notícias e vai ter tantas coisas que só você se inscrevendo no canal para poder acompanhar. Ok, vamos falar de outra coisa que os fãs do grupo também não aguentam mais esperar. Snowdrop está chegando nas telinhas. Como eu falei anteriormente, a suposta data de estreia em setembro de Snowdrop é falsa. Mas o diretor de filmagens do drama postou uma foto afirmando que era o último dia de gravação ali de alguma coisa que todo mundo acredita ser Snowdrop. Os fãs estão especulando que seja o último dia de gravação do drama. O drama que já foi anunciado vai ter 20 episódios e naquela época só faltava ser filmado os 5 episódios. O drama vai ser transmitido pela JTBC, ainda não sabemos se vai estar na Netflix, se Snowdrop vai ser transmitido de alguma forma para os fãs internacionais e infelizmente não sabemos dessas informações, mas assim que sair eu corro aqui para atualizar vocês. Elas são o poder. O filme produzido em comemoração aos 5 anos de estreia do Blackpink será apresentado no mercado cinematográfico do Festival de Cannes para aumentar ainda mais o nível e a repercussão do lançamento do The Movie. A YG e a distribuidora CD 4D Blacks estão usando o Festival Internacional de Cinema de Cannes atualmente em andamento para promover o filme. O Festival de Cannes é um festival de cinema que foi criado lá em 1946, é um dos mais prestigiados e mais famosos festivais de cinema de todo o mundo. Ele acontece todos os anos na cidade francesa de Cannes. Vale frisar que o filme ele está sendo apenas apresentado no mercado cinematográfico de Cannes. Basicamente, eles estão promovendo o filme para que mais compradores conheçam o filme e consequentemente expandam os locais de exibição do The Movie. Aliás, saiu uma informação também sobre o The Movie de que o filme vai ser lançado primeiro em seis países. Na notícia, revelou apenas quatro, que era Coreia do Sul, Alemanha, Finlândia e México. Depois, é esperado que seja lançado em mais de 100 países. 
incluindo Estados Unidos e Reino Unido sequencialmente. E não se sabe se o Brasil será um desses países em que o filme vai ser transmitido primeiro. Outra notícia legal e interessante sobre The Movie é que se não tem um cinema próximo à sua casa, não se preocupe. Ao que tudo indica, o filme vai ficar disponível para assistir nas plataformas de streaming. Inclusive, ele já está disponível no Google Play Filmes, para você colocar em uma lista que quando ele for disponibilizado mundialmente, você vai poder comprar. Isso quer dizer que quando chegar nas plataformas, você vai poder assistir o The Movie sem sair de casa. Ficaram felizes com a notícia dessas? É importante frisar que se na sua cidade a situação da epidemia estiver piorando, por favor, não saiam de casa, pessoal. Não vai valer a pena se arriscar para assistir o filme que você pode assistir em casa. A versão japonesa de Love Sick Girls vai chegar nas plataformas digitais hoje, à meia-noite, no horário de Brasília. Ao que tudo indica, a música vai servir como carro-chefe de promoção do álbum japonês do grupo, o The Album. E os fãs choraram com a possibilidade de Ready for Love ser lançada como carro-chefe desse projeto japonês do grupo. Essas chances foram reduzidas a zero. Uma pena, né, pessoal? Mas a versão japonesa de Love Sick Girls está bem gostosinha de ouvir. Vale muito a pena esperar para você ouvir essa música aí na sua plataforma de streaming favorita. Meu canal quase caiu porque eu fiz o up da live da Quinta Sua aqui no YouTube. Gente, não posso nem postar uma, uma foto dela na live nesse vídeo. Mas enfim, na live ela falou que sente muita falta dos fansigns, aqueles eventos onde os idols autografam álbuns para os fãs e ainda tem uns 30 segundos ali para dizer oi, fazer uma perguntinha bem rápida. Então esses são os famosos fansigns. A Dissu falou que tá com muita saudade de ver os blinks rosto a rosto. Ela também falou um pouco mais da sua família, o que foi bem legal também, porque ela não costuma comentar muito. Ela também teria dado algum spoiler que eu não entendi muito bem. Os fãs acreditam que tenham sido algum spoiler. Mas enfim, Kim Tsu deve estar tá feliz aí com a finalização das gravações de Snowdrop. Rosé vai finalmente aparecer no próximo episódio do programa de TV coreano The Sea of Hope. O episódio vai ao ar amanhã, terça-feira, às 9 horas da manhã, no horário de Brasília. Então, se você estiver assistindo esse vídeo terça-feira e já for mais de 9 horas, procura na internet que talvez você consiga assistir. No episódio, vamos ver a Rosé interagindo e nos agraciando com seus belos vocais. Estou ansioso demais para poder ouvir a Rosé nesse novo episódio. O produtor da Ariana Grande, Tommy Brown, postou uma foto com a Jenny do Blackpink no seu Instagram. Não no seu, no Instagram dele. Bom, ambos estavam com um chapeuzinho de vaquinha, mas não foi isso que deixou os fãs mais surtados. Mas sim, a possibilidade de uma colaboração entre Blackpink e a Ariana. Será que agora acontece? Essa história é mais antiga do que não sei o que e até o momento nada deu certo. Tommy produziu Ice Cream, a música do Blackpink com a Selena Gomez, que inclusive a Ariana escreveu a música. Teria sido essa a colaboração? Eu sinceramente acho que os fãs já podem esquecer dessa história, viu? Enquanto você esquece essa história de colaboração com a Ariana Grande, você já viu os erros e acidentes que o Blackpink cometeu em cima dos palcos? Assista o vídeo da recomendação, eu tenho certeza que você vai se divertir muito e vai rir também. Muito obrigado por assistir esse vídeo, até a próxima.